ஹலோ மதுரை நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளுடைய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மீனாட்சி அம்மனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடப்பது வழக்கம் அது ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்துக்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா தலைமுறையை தாண்டி நம்மளுடைய பாரம்பரிய வழக்கத்தை நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழல் இது மதுரையில் இறைவியாக கோயில் கொண்டிருக்கும் அன்னை மீனாட்சி அழகின் வடிவமாக ஆனந்த விஸ்வரூபியாக வீற்றியிருக்கிறார் அன்னையின் திருமேனி வேறெங்கும் காண முடியாத பேரழகு கொண்டது ஒவ்வொரு நாளும் அன்னைக்கு எட்டு கால பூஜை நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு கால பூஜையிலும் அம்பிகை ஒவ்வொரு கோலத்தில் திருக்காட்சி தருகிறார் திருவனந்தல் பூஜை தொடங்கி அர்த்தஜாம பூஜை வரை எட்டு காலங்களில் முறையே மகா சோடசி பாலை பூவனை கௌரி சியாமலை பஞ்சதி மாதங்கி சோடாசி ஆகிய எட்டு திருக்கோளங்களில் காட்சி தருகிறார் எட்டு திருக்கோளங்களில் காட்சி தரும் அன்னை மீனாட்சி மதுரையின் பேரரசு என்பதால் அன்னைக்கு நடக்கும் அபிஷேகத்தை யாரும் தரிசிக்க முடியாது அபிஷேக அலகாரங்கள் முடிந்து திரை விலகிய பிறகுதான் அன்னையை தரிசிக்க முடியும் பாண்டியன் மகளாக அவதரித்த மீனாட்சி அம்மன் ஆண்மகனை போன்று போர்க்கலை உள்ளிட்ட சகல கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கினார் மதுரையின் இளவரசியாக பொறுப்பேற்று கொண்ட மீனாட்சி தன்னுடைய வீரத்தையும் போர் திறனையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து பகுதிகளுக்கும் திக்விஜயம் செய்தார் எதிர்ப்பவர் யாரும் இல்லாமல் அனைத்து பகுதிகளிலும் வெற்றி கொடியும் நாட்டினார் இறுதியில் கையிலைக்கும் சென்றார் ஈசனை கண்டார் அவரை கண்ட மாத்திரத்தில் மீனாட்சிக்குள் இருந்த வீரம் மறைந்து ஐயனிடம் அன்பு மேலிட்டது அவரையே திருமணம் செய்து கொள்ளவும் விரும்பினார் திருமணமும் நடைபெற்றது புராண காலத்தில் நிகழ்ந்த அந்த திருமண தெய்வீக திருமண வைபவத்தை நினைவு கூறும் வகையில் மதுரையில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழாவில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது மீனாட்சி திருக்கல்யாண வைபவத்திற்கு முதல் நாள் திக்விஜயம் செய்து தேசம் முழுவதையும் தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்படுத்திய இளவரசி மீனாட்சியை மதுரையின் அரசியாக முடிசூட்டி பட்டாபிஷேக விழா நடைபெறுவது வழக்கம் அன்னைக்கு முடிசூட்டுவதற்காக ராயர் கிரீடம் எனப்படும் வைர கிரீடம் அணிஞை விநாயகர் சன்னதியில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் உடன் செங்கோலும் கொண்டு வரப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்க வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளும் மீனாட்சி அம்மனுக்கு பரிவட்டம் கட்டி கிரீடம் சூட்டி செங்கோலும் வழங்கப்படும் பின்னர் மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு உரிய வேப்பம்பூ மாலையும் மகிழம்பூ மாலையும் அணிவிக்கப்படும் பட்டாபிஷேக வைபவம் நிறைவு பெற்ற பிறகு நான்கு வீதிகளிலும் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் நன்றி வணக்கம்